你为什么要这样对我？我知道你做的不对，你告诉我，我敢好不好吗？知道，我为了你，我做了一天一夜的对不起，我是，你居然，抢你来吵我的，滚，别打扰老娘舒服。燕子，这就是你的怂包老公啊？他这怂样，怎么配得上你？哼，可不是嘛，狗皮膏药一样，怎么都甩不掉。怎么能这么说呢？陈晨，不是你求我供你上大学吗？昨天不是你打电话求我说跟你结婚吗？真因为我能看上你的，偏偏你就当真了，是他告诉你的。我已经怀了欧巴的孩子了，找你结婚接盘而已。哼，月薪三千的废物东西，真是个老实人。我把你绿了，你还帮我养孩子，你又能怎么样呢？<笑>你给我闭嘴！没吃饭，你不会是你去吧？你们这对狗男女，我做鬼也不会。标题猝死，系统激活，即将传送至五家下调一万倍的平行时空，正在进行将速度采购修正，为当前时空五家系统故障终止采购修正，等待重启。学一场，你们进去吧。先生，请。阿成，怎么不见你参加同学聚会啊？他爸破产跑路喽，混得差，你也来呗。谁说我不敢？我只是不知道罢了。那过两天的同学聚会，送他买酒店，你回来吗？到时候再看吧。你瞧他那穷酸样。到时候别让保安给撵出来了。少说两句吧。大家请注意，刚才刚才收到了一个特别的红包。哇，那是我包的。这个红包没有写名字，包了五块钱。竟然还有这样的富豪朋友，一个红包竟然包了五块钱。我听说新郎的彩礼也不过十块钱而已。会不会搞错了？包这么多，不会是来炫富的吧？刚才没写名字，但是我们通过监控查到，太离谱了吧？怎么有人在动态中摄像头啊？那就是新郎的高中同学何从。何家都破产了，他哪来的钱？有请何总上台讲两句。五块钱，就这么送出去了？不是吧？早知道我包五百了。这个纯屌丝，一看也不像有钱人呐。呃，我很惭愧。大哥，我们家老爷子也包了五块，是用来给新人买车用的。刚才就说全场只有一个五块，有没有可能是搞错了？肯定是搞错了，何家早就破产了，我怀疑他根本就没包红包。你可以嘲笑我包的少，但你不能诬陷我没包。你居然敢说五块钱红包是你包的，要点脸吗？行了，别说了，我再补一个还不行吗？二百五，站都没了。一波，都是同学，不用你这套。一波，我去，来捡个
哪儿的？都是同学，不用整这套。竟然是百元巨钞，还一下子拿出两张。普通家庭一辈子不吃不喝也赚不了这么多吧？梁小姐，您怎么来了？需要什么您直接打个电话，我直接给梁老爷子送过去。梁小姐，我这是钱。原来您是梁小姐的朋友啊，你怎么不早说呀？我这就给您办。请问你取多少？<笑>我取的也不多，就一万吧。这这，你得等一下，我得叫我们行长，我没有这么大权限。臭小子，装没装大方？看来我没有钱，梁小姐也护不着你。看来你也没啥权利啊，这都啥不了。老曹，那你先自己办理，我还有点事，我先走了。那你注意安全。梁姐慢走啊，梁小姐，没事多来玩儿。走吧，行长，您看一下我的服
多尊贵的 VIP 吗？事态紧急呀、啊，这位先生要取一万块钱。嗯。赶紧出来查出来。我的卡有什么问题吗？怎么取个一万块，还要你亲自来啊？你的卡当然没问题，难道没告诉我一下你取了一万什么用途吗？根据规定，这大多是要做记录的。没事就好，我取钱是去参加同学聚会。天哪，什么样的同学会需要取一万？这难道就是富二代同学圈？为了您的资金安全，我会给您配备最高规格的安保人员，保证把钱给您安全送达。谁会把一万块放箱子里？太丢人了吧！你说的对，可是您这样拿着会不会有些不安全呢？有什么不安全？你们这样围着才不安全。还是施加经验老道，知道财不外露，不愧是卡上能有六万的男人。这是行长特意为您准备的最高金额，所有银行和 POS 机免费刷一千块，才一千块。来说，它是一笔小数额，可是对我们来说，这是能拿出的巨大信用卡。算了，取到钱就行。其中进入百分之三十，合同，请注意，你现在付出的停薪时间不加上一万倍，请快速花钱，请快速花钱。谁？谁在说话？花钱谁不会啊？还有你催？现在终于要带我看豪车了，出风了吧？咱俩整一下，一会我就放心好了。有钱，什么都好说。大妈了，这里不让拍照。哎，你说谁呢？我们是来买车的。就你们有五十资产吗？也敢来这里开车？走错门了吧？自行车车行，在对面。何从，你怎么在这儿？过两天同学聚会，想整个车撑撑面子。我来给你推荐吧，反正我也没看过那些拿女人的手。小婉啊，上班时间别聊太久了，那儿来撑。你是第一次来吧？来这儿都是要提前预约的，没有人找上门的。他们也不接待普通人。你知道车价吗？这辆。五百。超级豪车，我都没见过，恐怕这五十你们都消费不起吧？谁告诉你老子消费不起的？就怕你店里档次太低。真是什么人都敢装大款，有本事去看高级车呀，不用验资，只怕你们连一小金都交不起。要看高级跑车，那得先退一下坑啊。那得多少啊？店里这个档位的车只有一台，法拉利六幺二 V 十二发动机，图腾一般的存在。我去，这就是男人的梦想吗？钱已经付过了，这车是你的。随便就买下一个辆好车，就知道它是个异形，肯定不是大腿。这车可以大腿。不好意思，不好意思，我马上给您办手续。您以后啊，就是本店黑心超级贵宾，可以终身免费洗车、免费修车。刚才真是我有眼不识泰山呀、啊！这一单要是跑单了，提成得少他多少？哎呀，行了，这单是瞧我的，我这个熟朋友啊，帮他开个招。走吧，出去试车。走。人靠衣装，马靠鞍，再来给你来一套高档礼服。我看啊，什么李阳田、李田、王田，那甭管什么田，全都得主动给你投怀送抱。哎，把你们店里最高级的礼服拿出来给我大哥瞧瞧。啊、嗯，你放心，我这儿的衣裳都是量身定制的，不是说你有钱想买就能买的，需要先预定再来取。
起。哎，算了算了，我对衣服的要求也没那么高，随便给我来个百八十块的就行。大的口气，我整个店包下来也不到一百块钱。别在这瞎吹牛，你穿过五毛钱的衣裳吗？这么便宜的衣服确实没穿过。哦，我知道你是低价引诱，那你先给我量量这尺寸，先改一个给我看看吧。愧是我大哥，随身竟然带着一块硬币出门，真不简单。哎呦哎呦，您有点着急的，我现在踩缝纫机给您改衣服，一会儿就好。按最好的做，我们不缺钱。哎哎哎，您瞧您说，整个店给您也行。如果您方便的话，我把您半年的衣服我都包了，我保证啊，天天让您穿的，不带重样的。您还没出去转转，一会儿回来取。果然，还是我兄弟有面子。您看这件礼服怎么样？我去，这布料可是非遗传承人，纯手工打造而制的云锦。可以钱，龙袍上才能能用上几匹。今天能把这位爷伺候好，直接我的财富自由了。<笑>您本来就气质出众，这衣服要是穿上，嚯，英俊潇洒。贵气逼人的，<笑>行了，被你说的这么天花乱坠的，这身礼服穿在您的身上又挺拔又俊俏，彰显了您灵魂深处的高尚与优雅。一时间，我对您的敬仰之心如滔滔江水，连绵不绝。行了行了，钱花，钱已经付过了，我擅自主张拿了一枚硬币，我还专门。在您的衣服上缝了一个放了银钱的口袋，防止丢失。不愧是我的好兄弟，有品味有资本。我拿了一块钱的巨款，不知道会不会被骂呀？一块钱小费还是太少了，给你换个十块的。太良田安店来了。哎，这是你的位置吗？坐这儿是要买单的，偷走。老板，你那个晚了以后我给你听好了，这十块钱给你，不好意思。十块钱，这是买房买车首付才用得上的，今天居然要来给停车小费。是的，竟然还开上罚你，上学用的，自行车都没有了。哎呀，我这个人啊比较低调，给小费呢就是一点心意，比钱少啊。一个衣服都能跟服务员撞衫的臭屌丝，怎么可能开得起法拉利？你这十块钱不会都是假的吧？我就算是贵为理想集团的王公子，也不可能随随便便拿出十块钱小费。他一个负名躲债的孤儿，不可能拿得出。家庭破产一定对何从打击很大吧？何从，你还有钱吗？要不先借你点？小时计费一定很贵吧？<笑>这一顿饭我请了。请客，你当这是路边摊？这可是苏杭大酒店，进来都是要验资的。天上人间，那是顶级包厢，一顿饭就能吃掉普通人一辈子的舒服。我们能进来，那是看在王少爷面子上。你说你请，你有这个钱吗？来，把菜单拿来，让我们何总看看。不要吵了，何总这是第一次来，怎么这样对待同学呢？你不是喜欢装大款吗？来，今天把这瓶酒我请了，放过你。不就是瓶酒吗？开就开了。是谁？谁给我本店镇店之宝？要钱是吧？携带一百元超级大钞，怎么会有二十张？这是要把九天买下来吗？这哪来的钱？抢银行去了吗？对对对不起，少爷，是我有眼无珠，我马马上通知所有人，你要买下酒店，所有人注意，现在进入一级戒备状态，我们酒店来了最最最尊贵的客人，你马上把顾客清场，你通知所有人，马上过来面见新老板。什么意思啊？不管了，还是先溜吧。小强。但不知道你听见了什么
，但我相信还是和以前一样善良淳朴。今天又得罪了王凡，你以后得更加小心了。你等我就好，我们走吧。嗯，一会儿我家司机过来接我。我送你吧。嗯，好吧。谢谢收听《百度知乎师》，何从我郑重通知你，你扰乱平行世界的正常秩序，请尽快花钱，否则后果怎么又来了、啊？谁在恶作剧吗？老曹，一会儿我请你吃个东西吧。不能让女神请，多没面子啊！还是我请吧。谢谢你今天帮我，这回啊，带你吃点不一样的。现在还不饿，我们晚一点去吧。好，到了。这家烧烤店啊，特别好吃，回头客特别多。看着就挺热闹的，好香啊。嗯，这年就是不一样，人长得漂亮，还是人间烟火，我得把握住。哥哥姐姐，你们买束花吧，你们以后一定会很幸福的。小姑娘真会说话，快走吧。真装逼，开着豪车吃烧烤还送花，全是套路。哎，小心！啊！哎，抱歉，抱歉，不好意思。你瞎也没眨眼吗？哎，抱歉，抱歉。
啊！娘娘的事儿，全你少插手。高草，快救我！他们要把我抱回去相亲。还有没有王法啊？
那你家里那个女人怎么解释？啊，你说乔婉啊，她是我合租室友。合租？室友？对啊，你知道的，我没什么钱买房子，合租会便宜很多。我一直把她当妹妹看的。真的？不发誓。那你今天在我家说的话？是真的，甜甜，你就像我身边的文书包，从高中起就亮到现在。我不知道你对我是什么感情。但是我愿意，我一辈子来对你好，哪怕要我命也行。是家里的独女，大多数人吃土，良家的背景和资源，但我不想成为联谊的工具。我只想要一个能真心对我的人，像你这般淳朴善良的人。饿了吧？你有家店，带你去吃饭吧。警告警告！作为本市天降少妇，你也扰乱本地经济秩序，触犯系统规则，账户上剩余所有财产必须在一个月内发单，否则会处罚你。别管我，你让我一个人冷静一下。请尽快清空账户余额。你因为措辞转移到物价下调一万倍的平行世界，系统故障让你的财产保留了一段时间，因为你的资产已经和当前世界接轨，产生重大影响，所以你必须在一个月以内花完所有的钱。要是花不完呢？马上你将会在这个世界彻底消失。注意，消费需要重新收款，也不能慈善捐赠。一旦违规消费，消费金额将自动退回账户。请确认你的账户余额。五万，一万倍的物价，也就是五个亿，花不完就死，他妈的，花完死也值了。哎，大哥，我爸给我报了一门财商高级课程，让我学学投资理财，顺便呀、啊、结识点人脉。哎，咱俩一块去呗。我不去，我钱都他花不完，我就是有钱人，我真愁怎么花钱啊。这户还让我理财，是不是故意的？我去，大哥，你终于意识到了吗？什么意思啊？你之前就知道，那你怎么不告诉我？别怪我，别怪我，我不是看你买东西从来都不问价格吗？我还以为你是视金钱如粪土呢。哎，这样，理财课我安排。投资可真是一门学问，学得好，巴菲特；学不好，穷光蛋。你有这么多的钱，就应该好好规划一下自己的资产配置。对呀、啊，我全头盔不就花完钱了吗？反正免费的，去看看也没什么。那我就勉为其难的答应吧。小燕儿吧你，走起！我倒要看看这个财商课是什么名堂。大家介绍一下，这位就是公认的首富何总何公子，我兄弟。早就听说了何大名了，这一见果然名不虚传。听说何首富随身携带百元大钞，就没见过这么好的人。何首富，我们有个联系方式吧？家有小女，年方二十八。学会用物质包装自己。如何用财力彰显自己的才能？无论是豪车、房产、名表、名画，我们都要略知一二，然后就是买买买。愣着干嘛？专家讲的多好啊，赶紧记呀、啊！那请问怎么赚钱呢？这很简单啊，买一大堆房产、豪车，闲置的房产啊。出租豪车去跑大达，然后呢，出租的房产和。
和豪车啊，赚下来的钱啊，继续买买买，继续花天酒地，钱啊，就是用来花的，要活在当下，这就是人傻钱多。不过也是啊，有钱不花王八蛋，我打算半辈子狗，就不能享受享受吗？
。小米吗？想来看看你。你说，阿田，我真的，我已经深刻的认识到了我的错误，我以后要好好做人，我再也不怕天酒瓶。记得你工作时候说投资理财，别想冒昧，你别像去年大老板一样。我在这挺好的。为什么呀？我给你工作翻倍。不必了，我很少联系。为什么呀？是不是还生我气吗？不是，我错了，我再也不会这样了。真的，我再这样我就被被人劈死。真的，是不是啊？你还可以来监督我。我还没答应。去哪里啊，小杨？当然是去。待<笑>遇更好，我一个月给他开两块钱，难道还有比这条件更好的？以我的实力啊，当然可以。你什么实力？一个月两块钱实力。我不想要钱，我是来花钱的。这咋还中了呢？钱也太难花了。小张，买饭去。你在这儿浪费什么时间啊？我们这可是全是最穷的楼盘，全都是二百平米以上，有你这种穷人住的。老子现在可不是穷人，钱太多根本花不出去。我来这儿是你们今天的福气，就这两个，先这个，我再买别的。你当这是买白菜啊？说买就买，像你这样的臭水、臭空调的，我见多了。装逼别从这儿装，把你们交给交给。先生你好，经理就是他。我是这个售楼处经理，不知道你有什么需要。这个小区开个价，我都买了。先生您是认真的吗？这个小区都是包装修的，而且都是定装修，一共一共一万。我从来没见过这么多百元大钞，原来有钱人都是全款买房，一买还是一整个小区，这下提成赚翻了。一个人花钱还是太慢了，而且还有点累，还是雇人吧。还不快给先生倒茶？先生，您这边请。店长，您再确认一下，是多少买了吗？对啊，这就给你开单。家长，我要他帮我开单。老板，我都开了吧？真的吗？是吧？是老板。对了，你晚上过好吗？没有。怎么了？吵戏，我不能吵。我说的不是那意思。没有本地户口的话，房房是限购的，所以不能买得动。这他家就离谱了，有钱还不出去。行了行了，有多少给我买多少。好的，好的，有你说的，我绝对不信。售楼处满足业主的需求是正常的，正常正常。你有什么需求尽管说。我来看看，看看我的。还不赶紧滚！对不起对不起，我走我走。站长
。您还有什么需求？不知道。你从今天开始啊，就负责给我买肉。谈一下，市面上所有的烂尾楼啊，不需要口头限购了，我都要了。市面上所有的烂尾楼，无人小区，只要没人要的，我都买了。我要大片天下，还是欢颜？我操，好险！差点就因为限购发不出去钱了，看来还得去买点别的才行。以后就冒上以前大哥了，大哥还装有情怀。我交代你的事儿啊，都记住了吗？收了以后啊，折成三折的价格卖出去，卖不出去啊，两折也行。记住你怎么了？把好给你打电话。您去哪儿？我送你。不用，记得挑几套自己喜欢的流线，就当工资了。你忙吧，我溜达溜达。高强，你账户上怎么突然少了这么多钱？你干嘛了？我刚刚让小张去买了几栋楼，房息没乱花。那你得提前告诉我呀，我可是你的投资顾问，我有权利知道你的每一笔钱花在哪儿了。好了好了，别生气了嘛，下次知道了，我现在跟你报备一下，我准备去提几辆车。买车干嘛？花多少钱？姐姐，别说，你现在还真有贤妻良母的感觉了呢。两百公里，油费人工啊，不少不给你。
，给梦想助希冀。我跟你说，如果花钱，老子是你祖宗！我问你是做什么的？工作这种事，跟你们这帮穷屌丝才不搭。老子生下来就是为了花钱。不该消消气啊！别和这种买不起车的穷人开玩笑。少爷，出发回去不行，用钱不容易，用一块十块的。真的一副好。二爽刀不仅是爽剧男主，还是花不起美食资啊，还是拿首付的脸。一百块垫的也挺多的。他刚晋升第二，我给他颁个几十块。少爷，咱们不拿钱，拿我两次脸。现在怎么不砸了？砸呀！你这肯定就是假的，我会让你告诉我妈去。慢走。赚钱难啊，虽说有花钱任务在身，可是我怎么会变成现在这个样子？我怎么走到这儿了？来都来了，上去看看吧。瞎想啊！再不花钱，命都没有，还怎么和他在一起啊？什么世道啊！穷人的时候赚钱难，现在有钱了花钱还他妈的难，有真花不出去，是不是得真得死啊？死了这回良田真的没有机会了。不行，这事这真得好好研究研究。大哥，我门口有个姓何的说是您乡下亲戚，您认识吗？啊？不会是连夜刚改的姓吧？来，我联系。好，不过眼下正愁有钱没地儿花呢，来个花钱的败家子儿也不错呀。哎呀，猪啊！我可招了你了。哎呀，是你啊，好久没见了。哎，这是哪来的大外甥啊？啊哎呀，就我，你一块看看我，不傻护着了，我敢不能吃哭啊！哎呀，说说吧，这些年干过啥工作，有啥特长？哥，你先搁老家，我种地。然后来我开了个小卖部。吃没了，然后这回他捅了，我给城里我去交走，见得下去，你也出来了，确实是个好苗子啊，可惜用错了地方。啊、哎，我我还有酒啊，这千里马常有，而伯乐不常有啊，那我就当投资真理吧。给你看一千的年薪。哦，哎呀，咱们人都齐了，我在这里说一句，从今天开始啊，咱们有钱花战略投资正式成立了。哎，哟啊！你们就是我的投资经理，啥分儿？就是把三万零两百巨款，在一个月内全部翻一倍。有没有信心？有，有，有，有，有。小谢谢，你这活到啥时候？你怎么不还问呢？哎呀，赚不了没关系，有什么想法大胆提。赚了，发工资。赔了发奖金，我跟开中的是大家的想法。你快给我多想点馊主意出来，越赔钱越好。大哥，要咱炒股啊，这么多钱，说不定就能把股市给炒崩盘。炒你个头！我看这脑瓜子怎么炒也炒不熟。要不
，咱们办个保安秀吧。就像那个维密秀那样，把保安文化推向世界。我可以当评委，呃，当裁判也行。哎呀，你就惦记着当保安。咱们现在是投资经理，能不能摆正自己的位置？平时都挺缺心眼，怎么关键时候一个能下蛋的都没有？那好吧，你们当然把钱给我吧。来，给我。阿聪，你们在这密谋什么呢？我劝你们不要在法律的边缘试探。小姐，你回来了。给你介绍一下，这样是我们的在投部，我们正在开投资研讨会呢，你也快来加入吧。你和你说，我们是在正经搞投资吗？当然了，天姐，你信不过我，还信不过我聪哥吗？是不是？哎，对了，我想起来了，大哥，你有没有看过这个电影《番茄是首富》？哎呀，咋咋呼呼的，不就一个破电影吗？跟没见过世面一样，能不能像我一样成熟稳重一点？大哥，这你就有所不知了。我们完全可以根据这个电影来赚钱呀、啊！快，快转板，把电影的台词啊给我连夜打印出来，不要全部背诵。啊，电影里边的情节能信吗？这电视剧里边还有霸道总裁爱上我的故事，现实中哪有？我怎么不算霸道总裁呢？今晚啊，就好好玩，放松放松，大家痛快一下。明天啊，就是让华尔街颤抖的一天。还是大哥实在啊！<笑>放心，你对我们坦诚相待。明日我们必不负你望。抬起来，抬起来！<笑>老板，开个价吧。你这民宿啊，就买我包了。我们要在这儿开 party， 你准备一下。花钱，花钱，我花钱。走到哪儿就要花到哪，谁敢拦我，我就拿钱砸他。不好意思，您不能进去。我们这里是预约制的。需要提前预约才可以入住。怎么预约不预约的呀？他现在空着，我现在有钱，我怎么就不能进去住啦？我们这里是历史民宅 ，USB 总统住过的宅子，是有钱就能进。也不是不能进，只是我们的规定还有安静和卫生。民宿里面是不能开 party 的。你们这样大吵大闹，我们会被周围的居民投诉。这才多大点事儿啊！谁投诉就让他过来跟我们一起住，不就完了吗？哎呀！我能搬过来吗？干妈，你以为这什么地方？干妈，你当我这什么地方？你说，你们先进去，我跟老板聊好就过去。好，妍姐，咱们走吧。你先去吧。行。不走，这样不太好吧？要不我还是去别的地方住吧。放心，我能搞定。进去吧。小样，我这不信还有我花钱解决不了的事儿，就是想多花点钱，再给你多加点钱好了。三百够不够？你当我这是普通民宿？我这可有百年历史，每次损耗都是不可逆的。百元大钞随随便便就拿出三百拍桌子上，难道他还有更多的？真是人不可貌相，看穷屌丝一个出手竟然这么阔绰，还真是极少见。五百，你这是想去参加打我吗？好大手笔！你是来租房还是来买？砸的就是你！这才打到哪儿呢？八百，一千。老板，这房门钥匙，楼下有 KTV， 楼上有台球厅，都已经为您打扫好了，您尽管吩咐。这还差不多。走这儿。大曹，这是不是你干的？这个史密夫豪该不会是你吧？这么快就被你发现了？可是国宝这么贵重，你怎么买的？不是走私吧？我管家直接找大英博物馆买，他们正规渠道还保证这点钱啊根本不算别人拿走的，我要一件一件给他拿回来。其实啊，还得感谢系统的 bug， 捐赠也算违规消费给我退钱，不然我那点钱也买不了这么多宝贝回来。可惜了，这些钱啊，要是真能花出去就更好了。不过也算做好事了，咱可是战狼。大哥，这是国家博物馆给您的感谢信，还有终身免费参观券。哎呀，李哥，不是跟你说啊，要匿名捐赠吗？怎么还拿回礼呢？是啊，大哥，我是匿名捐赠的呀。那不是咱捐赠太多次了吗？这次我刚保门口，那个保安一把就把我拉出来，直接就把信封往我怀里撕了，真是太感人了。我们生在大中原，有钱就要回报社会，回报国家，这些啊根本不够。啊，别再多多拿几千。哎，不是，喂。托尼老师啊，就卖我两件古董呗？什么？不卖了？喂，喂，什么大英博物馆？是给我玩电话呢？这是。想起，都脱欧了，还这么有激情，这个呀，是我们公司专门修建的电影院，以后妈妈再也不用担心不花钱看电影。此外，
这个是按照巴菲特标准装修的吗？超巴菲特标准，已经支出了两百，我才花了两百，应该花他个两万。小姐，我们也喝一杯吧。他这是怎么了？不喜欢吗？我是不是太急着花钱，忽视点点了？哎呀，这个呀、啊。是我专门为你而建的，也好好放松放松休息一下。以前啊，我真的很没有出息，但是现在不尽我所能，我来对你好。花花花，把钱都赶紧花出去，准备哄点点开心，简直就一箭双雕啊！可是我没有那个意思，我从来都没觉得你没出息。哦，我懂了，我懂了，肯定是这么多人，你不想这么多人分享我的二人世界？不是啦，我只是有点不开心。不开心好呗。梁田啊，现在你想想，你是陈慧娴，我是扎克伯格，我们身处在第五大道，这一片的鱼塘都被我们俩承包了。哎呀，甜甜，这会儿安静了，咱俩可以聊会儿天。我记得上学那会儿，你最喜欢的明星是四大天域吧？现在还喜欢吗？你们小女生都喜欢他什么呀？当然喜欢了。郭晨晨简直就是我的理想型，人又帅，唱歌又好听。哎，我最喜欢他那首《对你爱不完》。这么多年过去了，他还是这么帅，我都长大了。有生之年，要是可以见他真人一面，那就好。确实，这恐怕就是人类高质量男性了吧？我要是小女生啊，我也喜欢，我也想犯花痴。你说谁犯花痴呢？何从。店长，保险箱。对你爱爱爱不完。这把才花了一千，明星通告费才这么点儿，简直耽误我花钱的速度。要不是看姐姐喜欢，这就感动了。四大天域是吧？张学武、刘才华、李艳，我都预约了。世界大合唱，我们不能再这样花钱了，这样花钱太慢了。是啊，再这样花钱下去，钱早晚有一天会被花光的。啊，那你有啥想法？要不咱们创业吧？这个我可不同意啊，这么累的事我可不愿意干。我自己家的公司，我还不想忙呢。我也是啊，我就一保安，值班这岗还行，创业的事你别找我。何总，你说呢？我觉得也不行。你看，这个时间就是金钱，金钱就是生命。创业实在是太难了，还没等钱花完，我小命就没了。炒股？哎，这个不错啊。你懂这些吗？我都说了，我就一保安，我上哪知道去？切，知道装不上。我倒是懂一点，不过我觉得炒股不靠谱，也不能算是正儿八经的事业吧。不过我说，我们做投资。投资？投资今儿从哪儿冒出来的？我们说正事儿呢。工作辞了，没钱花了，我不管，反正你得带上我。也挺好，再加一个败家子儿。你看，市面上有这么多家公司，这么多店铺，咱看哪个发展前景好，咱就投钱，他赚，咱也赚，多好。这个我倒是觉得也可行性，可是风险会不会太高了点儿？哎，大哥，高风险高回报，我觉得这个不错啊。嗯，我觉得也挺好的。全服役，高风险就对了。专门找那些邪门项目的，我就不信赔不了钱。大家看啊，我们城市和这个城市有什么区别？有三件事了。嗯，猪脑子是海啊，咱们那座城市平时看不到海，多遗憾。所以我有一个好办法，先把这个湖的水抽干，再把那太平洋的海水给它灌进去。把埃及金字塔的沙子给它运过来，不就成了一个人头海滩了吗？什么？开玩笑吧？那你直接去三亚，找套别墅，就能天天看海了。不觉得我很浪漫吗？我在这个城市为你造了一片海。我怎么投资精力啊？我老头，你俩不挣钱？装啊，美女，翘腿儿。啊啊啊啊啊啊啊！大家还有什么想法吗？我觉得咱们可以往养老行业发展一下。现在人口老龄化这么严重，绝对是个好机会啊！话你说的有点道理啊，这小孩说的啥呀都？听说大刘怎么说的？啊，我我一直有个遗憾，夏天不能打雪仗。我个小，哎，咱能早学习，给你这个海滩上，一半是夏天，一半是冬天。哎，咱找人说，两毛一张，发了呀！不，你要多少钱？五百，我够用。我给
给你五千，你就把这事儿给我掰走了。出来，五千。老曹，你刚才为什么不同意我的想法？我觉得这项目经济非常好。干什么啊你啊？小姑娘在家懂不懂保持距离啊？你一个大男人不是非。出去，出去，我再好好想想。想都想，怎么把项目搞起来呀、啊？哎呀，你别急，赚钱这事吧，得慢慢来。我觉得我上次提的项目就非常好啊。你那都什么玩意儿啊？万一真挣了咋办？我要赔钱啊！谁是我们挣的不够啊？这不是要上岗去赔钱吗？想想办法，动动脑筋，钱不等人啊！这样吧，小万，你去做直播，直播也挣钱，听我的，这事儿就这么干了。直播这玩意儿，听着就烧钱。只是，要不咱往外找，现在创业项目，咱投机，放我进去，我进你们老板。哎呀，吵什么吵呢？有个创业者，有什么创投计划，要你过目。我这有一个很好的投资方案，不过我们这边觉得不太合适。你投这个项目，我们赔不赚呢。天赐良机啊！我靠，要上来上。哎呦，你看不起谁呢？我们都是优质项目，市场上面没人做的。投、哦，必须投，加投多少钱都投。我们怎么能辜负每一个认真做项目的创业者呢？你难道不应该给他一个舒适环境生长吗？有人做过吗？既然如此，我可就不客气了。老张，这个事儿啊，给你三千块钱，你负责跟进，钱都给你，公司的未来就靠你了。老张，你疯了吧？哎，梁姐，哎哎，哎，行了行了，别跪了，起来吧。一个人都走了，你还跪什么呀？你看他做什么项目？新能源脚踏车啊？投资的那些项目进展怎么样了？有把握吗？进了一批新能源脚踏车已经成章了。你看，什么人？什么脚踏车？不是做项目吗？你说你们这次你得赔死！真的，我靠，我求之不得，这不正好？他破天鞋无觅处啊！这个新能源脚踏车是为了节能减排而设计。我们从油车时代过渡到新能源汽车，那为什么不能让脚踏车升级到新能源脚踏车呢？不仅解决上下班高峰堵车，没电的时候还可以自行发电。有没有一种可能？这叫电瓶车，这挺好，看着就不聪明，能挣到钱真快。哎，就是老板，等发布以后，我们就用电瓶车来命名这个车。确实不错啊，小张。啊、我家不是有动物吗？别放心，都给我安一辆，还能锻炼身体。好家伙，太聪明了，我真是这不就是资源整合吗？哎呦，哎呦，哎呦，我的老腰！哎，别动词儿，别动词儿啊，都看着呢，没撞到你。啊，就来看看啊，撞了我看看，看看赖账。等等。我给你钱，你要多少？必须投，翻盘的好机会。这样的傻子可遇不可求啊！可投你傻了吧？不投，一块，能多要一点吗？出来一趟不容易，你就要一块钱，让同行怎么看你？一百，一百。辛苦你了，考了考了你啊！就这样，那么客气不客气了。老板，把你这最贵的玩意给我挑出来。这些啊，看着就贵，应该能花不少，还能帮甜甜选个礼物哄她开心。您看这件礼服怎么样？哎，这个不错哎。哎，这件不错哎，拿去给她试试。这是我们的高定礼服，需要定制一段时间的。不着急。您男朋友对您真好，特地带您来试衣服，一共是五百元，谁来付？我来。我就瞧不起那种花式炫富的人，拿着别人一辈子都赚不到的钱肆意挥霍。谁呀？一个很厉害的画家，我觉得他说的很对啊。男人有钱就会画。那里边啊，想办法把那画家给我带过来。好，好去。别睡了，走。这是谁？哎，你不要干嘛？放开我，我要报警了。哎呦，你就是那个知名画家呀？你们想干嘛？怎么，在电视里把我画成一坨屎，街边不认识我了？你们到底想干嘛？啊！叫你画不画？哼，不可能！一千一张，一千，确实是很一样的 GDP， 一千块钱也太有钱了。三
三千，三千，不能再加了，不能再加了，这下别人要说我恰饭了。回家那不就好了？以为这样我就会原谅你吗？把画给我。拿来给我送回家。好，不用，我自己会走。还有机会？你怎么知道一个然后？共享单车，哈雷单车，觉得非常适合他们，直接统一采购。现在又给了两百块的单子，做到一月底也做不完。哎呦我去！董事长，肖部长，怎么连电动车也涨这么多、啊？不行不行不行！我要继续这么赚下去了。我看年纪轻轻，我能就这么嗝屁了呀？又熬了一夜，何聪为了赚钱也太拼了。就是，何聪这么有钱还这么努力。三五十个项目，我就不信跑不完。你们在忙什么呢？来了，姐，一夜没睡，忙投资呢。去忙你们的吧，跟他聊聊。行了，别投了。来不及了。你已经够有钱的了，谢谢吧。不想有钱，我要把钱都花出去。甜甜，我要怎么办呀、啊？花出去干什么？我花出去。我就能和你过一生，过上幸福的生活。我的新项目，什么？这不是乔婉的项目吗？找我来干嘛？哎呀，我呀，就是有一个大胆的想法，你就今天配合我当一次主播吧。Hello， 大家好，我是主播甜甜。直播可真是花钱的好地方，我得多刷点。接直播，找人连麦 PK。我的小仙女啊，我还没刷多少钱呢，再坚持一会，我再多花点钱。乔，你先别接话，我是特意来找你的。你知道吗？我很羡慕你。其实，在你之前，我就喜欢何松了。可是，何松从来都没有对我动过心思，哪怕我都那，我真的很不甘心。刷那么多礼物，只是单纯的想花钱吗？那你和直接给我钱有什么区别？我是那种不停的人吗？直接给钱？对啊。说话啥？我怎么没想到？时间不多了，我得赶紧行动了。甜甜，兄弟啊,啊，今天不论如何要把现场布置好了啊！小放心，兄弟啊，算我辛苦你了，帮我把甜甜接过来。无论是怎么吼、怎么骗都行啊，他都几天没理我了。不是我不帮你。这事情也不是这么回事，你等着啊！哎，你别动粗啊，温柔点儿。何总，你在吗？不说话，我进来了。所有积蓄，我们就能在一起了。我是真的喜欢你。谁要和你在一起？虽然不知道为什么，但你做事情肯定有自己的原因，我也不问你了。那蛋糕可以吃了吗？能吃，当然能吃。许愿吧。呜、哦！笑啥
，谢谢啊。不过你有卡多少我也不知道，我花了多少钱。但是，我是想珍惜和你在一起的日子。老头，你要干什么呀？网上说的不会都是真的吧？外面来了多少人了？来了不少，有一半了。快了。老曹，这是我跑遍所有银行能取到的钱吗？老曹，你干嘛呀？够了！大家静一静啊！我是何从，就是你们走在马路上，电视广告里的那个何从。首先，我要澄清一件事，我要发钱这件事啊，是真的。真的吗？钱呢？要干嘛呀？他不会真的要花钱吗？这是能啥了？这辛辛苦苦挣个钱，就就送了？你们先冷静点。冷静？你让我怎么冷静？有一把草都带了吗？带了，带了，带了。今天我要说的是，我要在这儿给我女神办最大的求婚仪式。只要带了给我一把草的人，每一个我都花十块钱买。一十块，来俩。救我！你这事你咋不跟大伙商量一下了啊？啥玩意儿都十块钱买个狗尾巴草，你咋想了吗你？就是啊，何从啊，那都是哥几个辛苦把钱给赚回来的。你讨女人欢心不重要，但你也不能因此寒了我们哥几个的心呐。何总，这次你真的够了，你要是再不收手，我不干了。你走吧，你现在就走。我是谁啊？我才是老板，钱怎么花我说了算。你们啊，要是想要钱，也可以拿根狗尾巴草去那排队。没有我，你他妈傻不愣登在那投资经理啊！你看看你投资都什么破项目、啊，还有你，那你长得就像个驴。你说你以前有什么好事你能想着我吗？你相信还他妈让我去给你付钱？现在你拿人脸来说我呀？还有你个臭保安，我哪里过？我哪里过了？没有我，你他妈还在拍卖行当一条狗呢！何从，你何从，大家都是一起打拼过来的，别说话这么过分。拿钱走人，我看着你们走。走走走走走走走走走走走走！哎哎哎哎哎！哎呀，何老板，哎呀！终于要变回穷光蛋喽！我等这一天呀、啊，等了真的很久了。为什么呀？以前我天真的以为，有了钱就可以得到一切，房子、车子，甚至是爱情、亲情、友情，什么都可以得到。现在我才知道。不是所有东西都会通过冷冰冰的钞票换取，能轻松换取的也可以轻松溜走，反而那些普通的东西才是最珍贵的。现在我即将一无所有，还好身边还有你，以后我只想和你一生一世一双人。表白了，可把我们给憋坏了你。<笑>虽然兄弟们很生你的气，但这种时候我们怎么能不在呢？哎、就是、啊，我说舅啊，俺以后还得跟跟他跟干了呀，是不是？<笑>好，行。今天开心吗？当然开心，谢谢你给了我一场这么盛大的宴会。不过为什么呀？因为要和你求婚呀。一会儿啊，带你赏个月去。我一块钱呢，分辨全身都没找到，完了，找不到就完了。算了，先不找了，还有不到一分钟的时间。接下来的话，其实是我第一次见到你这样说的。现在的我，可能一无所有，但是我的心中充满了我们的回忆。未来，我想每天醒来第一眼就能看到你，我想每天都牵着你的手出门回家。我想我的生活里，无时无刻都有你的身影。差点我就要没命了！我想用一块钱买你一辈子的时间，永远陪在我身边，好吗？我愿意。儿子，快去！不是你，这么多年你去哪儿了？破产了，不敢回家。现在我赚到钱了，回来给你结婚。钱不钱的无所谓，重要的是你回来就行。儿子，一千万现金够你买套三室一厅了。